Вітання! Це «Наші гроші», мене звуть Денис Бігус, і сьогоднішній ефір буде про Олега Татарова і 10 мільярдів. Два місяці тому це прізвище ніхто не знав. Ну, так, якийсь заступник Єрмака, якого рік тому теж ніхто не знав. Потім НАБУ, Микитась, Укрбуд, кримінальна справа, Татаров, офіс Зеленського захищає Татарова, справу забрали, прокурорів вигнали, Татаров, Татаров, коротше, до чорта всього, і щодня Татаров. Але... З якого біса Татаров такий цінний для ОП? В чому його історія? Хто він? Все одно було незрозуміло. І ми досліджували саме це і маємо гіпотезу, що Татаров цінний Офісу Президента і Єрмаку не лише через свою посаду чи там світоглядну близькість, а тому що забезпечує доступ до кількох потужних активів з цінником у мільярдів десять. Це активи Микитася. Активи специфічні, з поганою історією, як і сам Микитась. З моменту приходу Татарова до ОП Микитась ці активи втрачає, всихаючи, якщо так на пальцях підрахувати, десь на мільярд щомісяця. Тут треба чітко проговорити. Микитася взагалі не шкода. Ну, взагалі. Я переконаний, він має сидіти. І, що важливо, сидіти не один. Але йде великий перерозподіл відверто корупційних годівниць. І про нього треба знати. Тут є проблема. Тут відверто. Подібні теми, якщо їх розповідати повно, детально, їх ніхто не розуміє. Бо купа подробиць, купа зв'язочків, там, прізвища, компанії, стрілочки. Ми влітку показали, як працює система таємних домовленостей в будівництві. І от для мене особисто це був найкрутіший інсайд року. І це відео має лише 300 тисяч переглядів, бо як би ми там не спрощували, як би... Це все не пояснювалось, все одно було заскладно. А зараз треба пояснити ще складніші речі. Пояснити те, що роками спеціально робили заплутаним і незрозумілим. І я розумію, що у класичній формі цю історію навіть дивитись не стануть. Ви вимкнете через хвилину. А мені важливо донести принаймні суть. Тому зараз буде, ну, щось типу експерименту. Максимально людською мовою, з мінімумом деталей, мінімумом ускладнень. Ми просто розповімо, як зараз ключі до мільярдів переходять з одних рук до інших. Адже, знаєте, по суті своїй, це і справді просто. Я ж нагадаю, напередодні Володимир Зеленський своїм указом призначив заступником голови Офісу президента рупора МВС під час Євромайдану Олега Татарова. Він опікуватиметься питаннями правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини. Він працював при міністрі Віталію Захарченку, заступником начальника головного слідчого управління МВС. Керував в кримінальні провадження проти автомайдану та активістів Євромайдану. Вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мінгумальників. У 2014 році був одним із перших, кого люстрували. Після люстрації зайнявся адвокатською діяльністю. Я дійсно, і моя команда, і команда відомого юриста Андрія Володимировича Протнова представляємо потерпілих. Привіт. Дивіться. Олег Татаров. Антимайданев за Януковича. Потім грав в одній команді з відомим своєю чорноротістю юристом Андрієм Портновим. І його з повним покерфейсом призначили в Офіс Президента. Але бабахнув Олег Татаров не Януковичем і навіть не Портновим. Його нас догнало минуле з часів його роботи в корпорації «Укрбуд». Цю справу можна вважати історією успіху навіть не НАБУ, а от самої антикорупційної реформи. По-перше, ця справа була зареєстрована після журналістського розслідування. Тому було з інфо, проводили розслідування, ми зареєстрували. Все так, це наша історія, і почалася вона тут. Це Київ, Печерськ, і тоді я стояв приблизно на цьому ж місці і розповідав про те, що ось житловий комплекс аристократи, його будував Укрбуд, а ось поруч – це військова частина Національної гвардії України. І колись вона була більшою. Ну, а потім нацгвардійці віддали шмат своєї землі Укрбуду за дуже простої умови. Коли будинок буде зведено, вони отримають частину квартир. І це виглядало як ідеальний план. Ну, бо, по-перше, квартири в центрі Києва, на Печерську, а, по-друге, плацу менше підмітати.
Але коли будівництво на Печерську вже йшло повним ходом, Укрбуд замість квартир в центрі запропонував інші. Ось тут, на межі Києва, і керівник Нацгвардії Ауеров погодився. Різниця у вартості між цими квартирами і квартирами на Печерську приблизно 80 мільйонів гривень. І виходить, що Нацгвардія руками Ауерова ці 80 мільйонів Укрбуду просто подарувала. Цю маячню треба було якось офіційно підкріпити документами. Укрбуд знайшов експертів, які порахували – на околиці дорожче. І обмін нацгвардійцям вигідний. Очевидна дурня, але керівник нацгвардії м -м, дав себе переконати. Ми зняли розслідування. НАБУ почало слідство. Затримало власника Укрбуду Максима Микитася, його топ-менеджмент, керівника Нацгвардії, експертів-оцінювачів, всіх причетних коротше. По тій справі проходить сім осіб. З них є, наскільки я пригадую, четверо посадових осіб Укрбуд, Укрбуда і Укрбуд Девелопмента. І три посадових особи Національної гвардії. Затриманий Микитась розповів НАБУ, що фальсифікацію однієї з експертиз йому організовував його юрист Олег Татаров. Бо ж не буде власник будівельної імперії сам домовлятись про підробки. Не по статусу. За словами Микитася, Татаров домовився з експертом, щоб той намалював потрібні цифри. Експерту за висновок подарували паркомісце десь за 15 тисяч доларів. Ага, це от біля ось цієї звичайної, в принципі, багатоповерхівки паркомісце коштує таких грошей. Столичний ринок нерухомості. Це все було ще в 17-му році. Але життя іронічне. Поки слідство вийшло на Татарова, він з посередника у вирішенні питань піднявся до заступника керівника Офісу Зеленського. І коли НАБУ і САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, нарешті прийшли за ним, відкрився портал «Пекло». Офіс президента зробив все, щоб захистити свого клерка. Його справу забрали у НАБУ, відсторонили прокурорів, які вели слідство. Нема сенсу переповідати все, що було за останній час. Офіс Зеленського бився за Татарова, випалюючи закон та здоровий глуст. Ми знаємо, як вас дратували наші відео, в яких ми просимо вас підтримати нас, зняті на жахливу селфі-камеру телефону з жахливим звуком. І ми почитали ваші коментарі, подумали і вирішили робити це трішечки якісніше. Ми завжди намагаємося ставати кращими і якіснішими, ну і це завжди витрати, зокрема витрати на техніку. Тому, якщо хочете допомогти нам ставати кращими, то підтримуйте нас на Патреоні або просто донатьте, як це зробити. Розказуємо в описі до цього відео. І це просто не вкладалось в голові. Навіщо? Навіщо так захищати заступника Єрмака? І ми вимкнули всю політику і подивилися на історію Татарова з точки зору грошей. Є гіпотеза, що він нині не просто цінний, а після фактичного падіння Укрбуду і посадки Микитася він взагалі на вагу золота. Хоча ні, на вагу золота Татаров нині коштує ну, десь орієнтовно 125 мільйонів гривень, а йдеться все ж таки про мільярди. Ну окей, промотаємо. 2014-й. Майдан переміг, МВСників ненавидять, Олега Татарова, заступника головного слідчого управління МВС, звільняють. Татаров йде з міліції голий босий. В його декларації квартира на Троєщині та клаптик землі і все. Навіть авто немає. І потрапляє Татаров до Укрбуду. Але не просто потрапляє, не приходить за випадковим оголошенням. Татарова бере на роботу безпосередньо президент корпорації Максим Микітась. Бере, тому що Татарова прислали поважні люди. Після втечі Януковича і звільнення Татарова з органів, в Укрбуд звернулися з проханням його працевлаштувати. Сильний юрист для вирішення особливих питань. Бібліотечка схематозу. Земля у Києві дорога, якщо купувати. Але багато ділянок належить державним органам і на них ну, переважно порожньо. Тож є схема. Будівельна компанія домовляється з держорганом, отримує його землю, лупить свічку, віддає за землю держоргану пару відсотків квартир, потім, якщо віддає. Будівельних компаній багато, землі все ж таки мало. Тому, щоб отримати такий клаптик за чутками, треба відкатити керівництву того держоргану. Це просто. 
зробити, якщо ділянка одна. А якщо все планується системно, надовго, то заради контролю, так би мовити, існує традиція, за якою держорган, звісно, неофіційно, ще до передачі землі делегує до забудовника ну, свою довірену людину. І вона приглядає, щоб все працювало правильно. Не складно? Все зрозуміло. Така людина займає у забудовника якусь ну, впливову позицію, з якою зручно спостерігати. Там не рядовий клерк, не гендиректор, звісно, ну, щось таке посередині. Типу заступник керівника там, або радник керівника, чи керівник юридичного напрямку. Я це просто для загальної ерудиції розповів. Татаров звільняється з МВС, його просять призначити в Укрбуд, і, і на Укрбуд просто сиплеться земля і замовлення від МВС. Ну ось тут, наприклад, добре видно методи. Ось райвідділок поліції, а ось ЖК. МВС фактично дозволило забудувати подвір'я райвідділку. І тепер з верхніх поверхів можна дивитись на поліцію з висока, закидувати райвідділок документами в прямому сенсі. Ну і, в принципі, робити все, що дозволяє ваша фантазія. Після приходу Татарова Укрбут отримує від Міністерства внутрішніх справ 5 ділянок землі на 5 будинків. За два роки МВС стає найбільшим замовником Укрбуду. А Укрбут віджирається з просто будівельної компанії до справжнього гіганта. Компанія проростає в інші державні органи, інші контракти і величезну кількість сумнівних, але грошовитих схем. Ще є схеми, в які окремо проростає особисто Максим Микитась. Зараз адвокати Олега Татарова описують його роль дуже м'яко. Мовляв, він просто надавав юридичні послуги. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що посада керівник юридичного департаменту корпорації, ще й корпорації, яка веде такі справи такими методами, передбачає глибоку обізнаність в процесах. Це не просто юридичні послуги. Саме через Олега Татарова мали проходити всі угоди, як офіційні, так і реальні, ну і всі юридичні проблеми і їх вирішення – це теж через нього. Як бачимо зі слідства НАБУ, вони й проходили. В цей період трапляється епізод із «Порішати для Микитася з експертом» у питанні квартир з Нацгвардії. Паралельно і сам Татаров обростає нерухомістю Укрбуду. За словами Микитася, отримував він цю нерухомість з великим дисконтом. Татаров переконує, все брав за ринковими цінами. Щоправда, коли ми в нього запитали, то Олег Татаров навіть не згадав точну кількість об'єктів, яку придбав. А я вам розкажу, у мене 5 об'єктів, здається, можливо більше в Укрбуді, які не добудовані вже 5 років. А якщо купив за ринковими цінами, то що? Тоді, у 2014 році, в його родини була квартира на Троєщині і все. А у 2016 році він вкладає перші 9 мільйонів гривень в 4 квартири Укрбуду. Потім інвестицій стає все більше. В його родини з'являється квартира і паркомісця на Антоновича 131. І там же офісні приміщення. Це дорогий ЖК, і ми акцентуємо на його адресі, вона ще вилізе. В сусідньому теж дорогому ЖК отримує квартиру Тест Татарова. Потім до колекції нерухомості додається квартира у вже не просто дорогому, а не пристойно дорогому клубному будинку Укрбуду на Подолі. Такі коштують за 300 тисяч доларів. Чи можна так скупитись на зарплатню, нехай і керівника юрдепартаменту і адвокатські гонорари, залишаємо на ваш розсуд. І рушаємо далі. Блукаючи лабіринтами червоного хутора, ми випадково знайшли ось це кафе з дуже красномовною назвою і просто не могли пройти Повз. Чому? Бо ми хочемо, щоб наші з вами зустрічі були частіше. І для цього підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і не забувайте про коментарі, будь ласка. Ми там часто знаходимо щось приємне і корисне від вас. У 2017-му Олег Татаров залишає Укрбут і повертається на адвокатські хліби. Там він спільним фронтом з Андрієм Портновим наступає на Сергія Стерненка і ще купою справ займається, в цей момент це не важливо. Зараз важливо те, що увесь цей час НАБУ продовжує розслідувати справу квартир на Зварді, затримує Максима Микитася і двох топ-менеджерів Укрбуду, їх звати Якусевич і Майборода. 
До Олега Татарова справа тоді ще не доходить, він адвокат і береться захищати не Максима Микитася, а Якусевича і Майбороду. Відбиває їх від ув'язнення і увесь цей час топ-менеджери проводять на волі. На волі ж вони вже минулого року зустрічають завершення досудового розслідування у справі квартир на Зварбі. Завершення розслідування сторона відкриті матеріали кримінального провадження, вони знайомляться. Знайомляться вже досить тривалий термін, наскільки я прагадую, вже 7 місяців. Підопічні Татарова, Якусевич і Майборода виходять під скромні застави. Великі проблеми лише у Микитася. Він переважно сидить. За діло сидить, але у прикрій самотності. На початок 2020 року диспозиція вже така. Є Татаров. Людина, яка за попередньою діяльністю мала б знати юридичні деталі роботи компанії «Укрбуд». Усі деталі. Є два колишні топ-менеджери, з якими Татаров раніше працював, а далі взявся захищати їх у судах. Вони теж багато чого знають, і у них відкритий конфлікт з Микитасем. Є Микитась, він сидить. Є активи корпорації «Укрбуд» і особисто Микитася. Корпорація розвалюється, і ці активи починають овати всі кому не ліньки. І це дуже хороша стартова позиція для людини, обізнаної у справах компанії. Особливо, якщо додати ще нюанс. У квітні 2020 року вже публічно говорять про скоре призначення Татарова заступником керівника Офісу президента Єрмака. Це свідчить, що перемовини між Татаровим і Єрмаком вже йдуть. В ідеалі ви зараз мали б поставити це відео на паузу, піти за ось цим лінком і подивитися наш літній ефір про київські розклади, попили, смотрящих, Комарницького, Єрмака, Подільський міст і таке інше. І тоді ви будете розуміти те, про що ми говоритимемо далі, значно краще. Отож, квітень 20-го – вірогідно початок перемовин між Татаровим і Єрмаком, які попри всі протести і звернення до Зеленського завершаться призначенням Татарова. Звернемо увагу на одну подію. Червень 20-го – новостворена фірма Daring Capital без жодного будівельного досвіду просить Київраду виділити їй півтора гектари землі, щоб поставити там багатоповерхівку. Ця земля була запланована під ще одну чергу ЖК «Укрбуду», але «Укрбуд» обійдеться. У власниках фірми – тесть Татарова. Він – маршруточник з Кропивницького, але з палким бажанням будувати у Києві. Відконали ж тест, вирішили зайнятися будівельним бізнесом? Не знаю. Під цю контору прогинається київська будівельна бюрократія. Менш ніж за два місяці документи на півтора гектари землі проходять усі кола пекла Київради і отримають усі погодження. Це не просто швидко, це нереально швидко в київських реаліях. Не вірите, просто спробуйте підписати якийсь папірець в міській раді. Можете сказати, що там планується будуватися? Без коментарів. Фірма Тестя Татарова прописана за адресою, де у Татарових нерухомість – Антоновича 131. Логічно. Партнером Тестя Татарова у цій фірмі є Людмила Міщенко. 60 років, прописана в Донецьку – це все, що ми про неї знаємо. Але вона записана власницею двох фірм. Лише двох. В одній – з Тестем Татарова, в іншій – з Валерієм Міщенко, 70 років, киянин. Обидві фірми зареєстровані за адресою нерухомості Татарових на Антоновича 131. Так ось. Півтора гектари землі, в які вписався Тест Татарова напряму, ніщо у порівнянні зі схемою, куди вписався Валерій Міщенко з нашої графіки. Схемою цілком рівня Офісу Президента. Три, два, один. Подільсько-Воскресенський міст – легендарний київський довгобуд, в який за останні 6 років вже влили близько 7 мільярдів комунальних гривень, а він як не їхав, так і не їде досі. І скільки ще в нього вкачають грошей, ми не беремось навіть припускати. Генеральний підрядник, який жонглює цими мільярдами, відверто стрьомна компанія «Екобутрейд». Її будівельною насправді назвати доволі складно, бо її основною задачею було витягти щонайбільше грошей з бюджету, частку лишити собі, а нарешту знайти реальних підрядників. Так і живемо. 
Від самої появи цієї фірми ми вважали цю контору і всю ситуацію з мостом пекельним схематозом. Єдине, що було достеменно невідомо, хто за ним стоїть. Фірма була оформлена на підставних. А влітку ми дізналися, що компанію контролював Денис Комарницький. Це колишній соратник мера Леоніда Черновецького. На файлах з того самого ноутбуку знайшлися і його таємні плани на співпрацю з Микитасем. І нещодавно Микитась сам підтвердив, що влітку 19-го він нібито передав 2 мільйони доларів за 45% частки в Екобутрейді. Частку записали, ну звісно ж, на нонейма. І от питання... Хто міг знати про ці таємні домовленості? Друзі, родина, ну і топ-менеджмент. От тільки після оформлення Микитась несподівано для себе поїхав у СІЗО. Топ-менеджери виявились не такими вже і друзями, а їхнім адвокатом став колишній керівник юрдепартаменту і майбутній зам Єрмака. І у жовтні 2020 року, через два місяці після приходу Татарова до ОП, частка Микатася, ну, точніше фунта, опиняється у Валерія Міщенка. І як опиняється? Ну, не їм просто дарує Міщенку свою частину, вартістю, нагадаємо, під 2 мільйони доларів. Серйозно, дарує. Ми додзвонились до пана Міщенка, який запевнив, що ні в якому разі не представляє Татарова, діє виключно самостійно, і що з якихось таємних джерел дізнався, що частка Микитася в екобу трейді створює на неї йому Микитася за багато клопоту. І він люб'язно його від цього клопоту позбавив. Я не іронізую, це майже цитата. Цей хлопець, який, ну, будемо говорити, просто фунтом був, я так розумію. Угу. Бо він ніякого відношення до компанії не мав. Він представляв інтереси Микитася. Не знав, за скільки, хто, чого і як. Угу. От. Тому вийшло так, що оскільки він продати не міг, бо та сторона не давала згоду, то є така юридична форма дарування. Оскільки він ніякого прибутку не отримував, тільки проблеми головні. Я вважаю, що ми від цих головних проблем його звільнили. Угу. Допомогли йому звільнитися. У те, що пан Міщенко – самостійний гравець, можна було повірити, якби йшлося про об'єкт рівня, ну, наприклад, того, куди зайшов тесть Татарова. Але об'єкти на кшталт Подільського-Скресенського мосту, де від нулів у сумах, ну, реально паморочиться в голові, це вже не про бізнес, це про політику. Тут у притомної людини виникло питання, з якого дива? Фірма, про яку роками говорять, як про корупційну політичну годівницю, продовжує отримувати такі суми з бюджету столиці. Хороше питання, але не до мене, а до мера. Взагалі-то саме так і працюють політичні корупційні годівниці. Давайте я втретє пораджу подивитися наше літнє відео, бо там це детальніше розписано. Але якщо ви думаєте, що переділ оцієї контори, про яку було вище, це єдиний епізод, то ні. Є ще один об'єкт, теж мільярдні контракти, теж ну, був у Микитася. Фірма «Укрбудмонтаж» – нудна назва, а якщо я скажу, що 3 мільярди гривень. Ця фірма була записана на дружину Микитася і з 17-го року сиділа на величезних ядерних державних підрядах. Будувала об'єкти для енергоатому і Чорнобильської АЕС. Останні 2 мільярди гривень від Чорнобильської АЕС «Укрбудмонтаж» отримав влітку 19-го року на роботи по саркофагу станції. Десь тоді ж у Микитася почалися серйозні проблеми. Дружина з бенефіціарів зникає, власників декілька разів міняють і в результаті формально записують фірму на одного з її працівників. І от навесні 20-го року десь під переговори Татарова з Офісом Президента в цій фірмі теж виринає Міщенко. І знову фактично подарунок, тільки інакше оформлений, більш надійно. Оцей формальний власник нібито щось позичає в Міщенка під заставу компанії. І щось нам підказує, що ніхто нічого повертати не збирається. І це просто шлях до передачі фірми Міщенку. І знаєте, скільки коштувала частка в компанії, яка отримала держзамовлень на 3 мільярди гривень? 250 тисяч гривень. Це Лада Гранта. Вибачайте, але це виявляється єдиний новий автомобіль, який можна купити за такі гроші. Багатомільярдну компанію відписали за ціною імітації автомобіля. Два гаманця Микитася, дві фірми з тендерами на 10 мільярдів, 
відчужили у форматі подарунків. Чи не казка? І ні, ми зараз не стверджуємо, що Татаров особисто сів на всі оці жирні микитесеві потоки. Ну, бо Міщенко, за великим рахунком, може представляти інтереси ну, взагалі будь-кого, в кого достатньо політичної ваги, щоб з цими потоками впоратись. Але при цьому ми абсолютно переконані, що всі оці переписування часток в різних компаніях, вони просто неможливі без топ-менеджерів самого Микитися, яких Татаров і витягав з в'язниці, і до числа яких він за великим рахунком і відноситься. Ну і ще до цього, аби переписувати якісь частки в компаніях, про них треба банально знати, а ще мати доступ до документів, печаток і що там ще. А те, що всі ці процеси почали відбуватися, от тільки на Олег Татаров став заступником Єрмака і показав, яким рівнем протекції користується, ну тільки зайве підтвердження нашій гіпотезі. Ну і ми переконані, що все це відбувається не за спасибі і не за 250 заставних тисяч. Ні. Вмілими руками вибудовані і скеровані в правильному напрямку потоки таких бажаних і красивих мільярдів, погодьтеся, Хороша мотивація для тих, хто так любить нові мерседеси і великі маєтки під ялинку. Заради цього можна і прокурорів змістити, і на закон очі заплющити, ну і на суспільну думку забити. Ага. До речі, в мене є відчуття, що Микитась навіть не в курсі, що всихає на мільярди. Бо ну, ми оцей переділ активів побачили переважно тому, що Макс Опанасенко роками займається дослідженням схем Микитася і Укрбуду. Знає структуру, відстежує зміни. А Микитась зараз навряд чи щось моніторить, йому не до того. Ми з ним, до речі, зв'язались, бо питань просто море, але поговорити не встигли, МВС сховало його до СІЗО. І ще момент. От... Ми бачимо переділ тих активів, про які знаємо. Але я впевнений, що десь ну, там, рівнем нижче або десь збоку приховано ще пара десятків сотень ярдів. І ми про них не знаємо, ми їх не бачимо, там темно. Але у цій пітьмі добре чути, як щось пиляється. Такі справи. І у нас є ще одна історія, вже особисто про Татарове і будівництво. Дуже яскрава, але в цей випуск не помістилась. Тому підписуйтесь на наш Ютуб. Скоро там з'явиться. До зустрічі!